ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെ ബി ഡ്യൂ കോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നുപോയി കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുകയാണ് എക്സാമൊക്കെ എടുക്കാറായി എല്ലാവരും വേഗം വേഗം ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബോണസ് ഷെയേഴ്സും റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം കമ്പനിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആനുവലി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ചില സമയങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ചിലപ്പം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കമ്പനി മേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദസ് അപ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അധികമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൻ എ കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബോണസ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഈ കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയും എന്ത് നമ്മൾ പറയും ബോണസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബോണസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് അപ് നോർമൽ ആയിട്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അവിടുത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബോണസ് എന്ന് പറയും അതും അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബോണസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നതാണ് ബോണസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ ബോണസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബോണസ് ഒന്ന് ബൈ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുക്കാനുള്ള അധികം വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയറുകൾ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ബോണസ് ഷെയറുകളായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമതൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി അവരെന്ത് ചെയ്യും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ഷെയർസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പം പത്ത് നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ ഒരാൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്കാണ് ഈ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൾഡപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു എൺപത് രൂപ കോൾഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ എന്താക്കുന്നു അങ്ങനെ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസിനെ നൂ ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കും അതായത് നൂറ് രൂപ കിട്ടിയതുപോലെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അപ്പം മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസിന് എന്താക്കും ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഈ ബോണസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാഷ് ബോണസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഏതാണ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അധികം ഇങ്ങനെ ക്യാഷായിട്ട് ബോണസ് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എ കമ്പനി പേസ് ബോണസ് ഇൻ ക്യാഷ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വെൻ എ കമ്പനി ഹാസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട്
എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ബോണസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര രീതിയിലുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അവർക്ക് ഇനിയും അവരുടെ റേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ മൂന്നാമത്തേത് കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാക്സിമം ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിലും ക്യാഷായിട്ട് ബോണസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബോണസ് പേയബിൾ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബോണസ് പേയബിൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ബോണസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് സാധാരണ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല ഈ ഒരു ക്യാഷ് ബോണസ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് ക്യാഷ് ബോണസ് നടക്കാറുള്ളൂ ബോണസ് ഷേസൂർ ക്യാപിറ്റൽ ബോണസ് കമ്പനിക്ക് ചിലപ്പം ചില വർഷങ്ങളിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാഷ് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാർജ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല ക്യാഷായിട്ട് ലിക്വിഡ് ക്യാഷായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലില്ല ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാഷാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയ ഷെയറുകളെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ദീസ് ഷെയേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ബോണസ് ഷെയ്സ് അപ്പം എന്താണ് ബോണസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു വർഷം സാധാരണ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തില്ല മതിയായ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത്ര ക്യാഷ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ക്യാഷ് എവിടെ പോകുന്നു ഈ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും അസറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തിലെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തരാനുള്ളതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഷെയർ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷെയറുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഇത് കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓർ റിസർവ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവിൽ നിന്നോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പുതിയ ഷെയറുകളെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറ് ദീസ് ഷെയർസ് ആർ കോൾഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ഇഷ്യൂ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കാരണം ഇതിനെ ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഷെയറുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്തറിയപ്പെടുന്നു ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഷെയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലാർജ് റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ റിസർവിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള റിസർവിൽ നിന്നും കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ ഷെയറുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഷെയർസ് കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർ ഇസ് എ ബോണസ് ഇൻ കൈൻ
അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ റിസർവിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റിസർവോ പ്രോഫിറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കും ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് റിസർവ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസർവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ റിസർവിൽ നിന്നോ ഒക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നു ഈ റിസർവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിനെയോ ഒക്കെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് പറയും ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസർവ് എന്ന് പറയും അതുകൂടാതെ ക്യാപിറ്റൽ ബോണസ് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അത് യാതൊരു വിധത്തിലും എന്താവുന്നില്ല ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി എന്തെല്ലാം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി വിഷസ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇറ്റ് ഹ്യൂജ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ റിസേർ ബിൽഡ് അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസേർവ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് റിസേർവ് ഇല്ല ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആക്കാൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഈസ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അധികമുള്ള ഫിക്സഡ് ക്യാ ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോണസ് ഷെയേഴ്സിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കമ്പനിക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഹ്യൂജായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ വേജസ് കൂട്ടി ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്കേഴ്സിന് വേജസ് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകണം അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതേ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ബോണസ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേബർ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന കൂ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് വേജസ് കൂട്ടി ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം അതിലുണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഒന്നാമത്തേത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടും രണ്ടാമത്തേത് നെറ്റ്വർത്ത് ഈസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു വശത്ത് കൂടി കഴിയുമ്പം ഇപ്പം അസറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസേർവ് എന്താവുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സെയിം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയർ ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയർ കുറയും കാരണം എന്താണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ബോണസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിനും കൂടി അടുത്ത വർഷം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് അസറ്റ്സിൽ ഇത് ഒരു തരത്തിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പണത്തിനെയോ ഒന്നും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ്സ് സൈഡും ഇതിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന
കൂടുതലാണ് നേരത്തെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഷേ ഷെയർസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡിവിഡൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അയാൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതൊരിക്കലും എന്താണ് കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ വലിയ കോസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കോസ്റ്റിന് ഇവർക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർധനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഗുഡ് വില് കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇതുകൊണ്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതെല്ലാമാണ് കമ്പനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലാണ് ബോ ബോണസ് എന്താണെന്നും ബോണസ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതും അതിൽ ബോണസ് ഷെയർ എന്താണെന്നും അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് കമ്പനിയിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഷെയർ ഹോൾഡറിന് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ലൈക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി തരാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ